ഹാൻസിന്റെ ഷർട്ടിന്റെ കളറ് ചേരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പിന്നെ കൊച്ചൊരു ഒരു എല്ലാം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത സർപ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചു തരാം ആൻസിന് ഞാൻ കുറച്ച് പൈസയും കൊടുത്ത് ആൻസിനും കടയിലേക്ക് കയറ്റിവിടും അതിനുള്ള എമൗണ്ടിലുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആൻസ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങി വരും ഞാൻ കാണില്ല ഞാൻ നോക്കൂല അത് അത് ആൻസ് വാങ്ങിച്ചു തരും ആ ചേച്ചിയോട് പറയും ഈ എമൗണ്ടിനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആൻസ് പറയണേ ഗിഫ്റ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും ഇല്ല ആൻസ് ഞാൻ കാണാതെ വേണം ആൻസ് വാങ്ങാൻ അപ്പോൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് പള്ളിയിലൊന്ന് പോയിട്ട് വരാമെന്നൊക്കെ അയ്യോ വിചാരിച്ച് അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ പോവുകയാണ് ഇവനാണെങ്കിൽ പനി അടിച്ചിരിക്കുക ഇവൻ്റെ പനി എനിക്കും കൂടെ തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാനും പനി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ രക്ഷയില്ല ഇതാ ഇത് എനിക്ക് വാക്കാട്ടെ അമ്മ വാങ്ങിച്ച തന്ന പുതിയ സാരി ആട്ടെ അപ്പം നമ്മളിന്ന് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഈ സാരി എടുത്ത് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി ആൻസിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കി മാല വാങ്ങിച്ചെന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അറിയത്തില്ല എന്താ വാങ്ങിട്ടെന്നൊന്നും മാല വാങ്ങിച്ചെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത് ഏത് മലയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ആ അതന്നെ എന്നാണ് സ്വർണമാല അല്ല അത്ര കാശിൻ്റെ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ടൊക്കെ വരാം എന്നാൽ പോയിട്ട് വരാം അപ്പൊ പോയിട്ട് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവനെ വണ്ടിയില്ല നമ്മൾ ബസ്സിന് കയറിയിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു വണ്ടി വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് വിചാരിക്കുവാണ് അപ്പോ നമുക്ക് പോയാലോ ഇപ്പതായി നമ്മള് ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി കയറി പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു നേരെ ടാറിട്ടാ റോഡിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ദൂരം നടക്കണം പിന്നെ വെയിലും കൊള്ളേണ്ട വരും അതെ നമ്മൾ പുഴയല്ലടാ തോടാടാതെ അതിന് കല്ലൊന്നും തട്ടല്ലേ അമ്പല അപ്പം നമ്മളത് അമ്പലത്തിൻ്റെ ആ വഴിക്ക് അവിടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളപ്പോൾ എന്നെ നീ ബർത്ത്ഡേ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ചാടിക്കാൻ നോക്കുന്നോടാ അപ്പം നമ്മളത് അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തോടെയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാഴത്തോട്ടത്തിൻ്റെ അതിലുള്ള വഴിക്കോടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കെട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അമ്പലത്തിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അമ്പലം ദേവീക്ഷേത്രം തോട്ടിൽ വെള്ളമാണ് തോട്ടിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞ് പക്ഷെ വെള്ളം ഉണ്ടടാ ആൻസെ ഫോണും കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴേ ഇപ്പതാ ഇതാണ് തോട് പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏലമ്പിലക്കാട്ട് ദേവീക്ഷേത്രം പോട ഈ പാലത്തേന്ന് പോട്ടെ നേരെ നോക്കിപ്പോ എൻ്റെ ബാഗുകളല്ലേ 
നാട്ടുവഴികളിലൂടെ നാട്ടുവഴികളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്താ മണ്ണിട്ട വഴി നാട്ടിട വഴി കാവ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പണ്ടും കുട ചൂടി ശീലമില്ല ഞാൻ ഈ വെയിലത്ത് എന്തോരം വേണമെങ്കിലും നടക്കുവേ മറ്റേ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടൈം പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പം ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് സ്റ്റുഡൻസ് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് കാണാനായിട്ട് എല്ലാ സ്കൂളിലും പോകണം അപ്പോൾ ഈ ജനുവരി മാസത്തിലായിരുന്നു ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഒത്തിരി അകലെയുള്ള സ്കൂളുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ മൂലമറ്റം പൂമാല അങ്ങനെ അപ്പോൾ നടന്നു പോകേണ്ടുന്ന സ്കൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ കുടയൊന്നും എടുക്കാറില്ല ഞാനങ്ങ് നടന്നങ്ങ് പോകും പക്ഷേ ഇരുണ്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് സൺസ്ക്രീൻ ലോഷനൊക്കെ വാരി തേക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സൂര്യാഘാതമൊന്നും ഏക്കത്തില്ല എന്നിടാ ആ കാട്ടിലേക്ക് കയറി പോവല്ലേടാ എടാ പാടാ എടാ ഇതാടാ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പോകൂല അത് കാട്ടിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിട്ട റോഡ് നേരെ നോക്കിയടാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വെയിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല നല്ല വെയിലുണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ വാടിപ്പോകും പക്ഷെ അതെ ഞാൻ നല്ല റോസാപ്പൂവാടാ പനിനീർ പുഷ്പ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ അറിഞ്ഞില്ലടാ അപ്പം നമ്മളിതേ ടാർ റോഡിലേക്കൊക്കെ കടന്ന് മനസ്സിനും കാണാൻ മേല അപ്പം നമ്മൾ ടാർ റോഡിലേക്ക് കടന്നു മെയിൻ റോഡാകാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങ് നടന്നു പോകുന്നു പക്ഷെ ഒത്തിരി കരിമണ്ണൂർ പോകില്ല ആ വഴിയല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇലമ്പലക്കാട്ട് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാരക്കുറ്റിയുണ്ട് ഭണ്ഡാരത്തിൻ്റെ ആടാണ് അവിടെ നമുക്ക് വലിയ ദൂരമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്പീഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റും കൊണ്ടൊക്കെ വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പതുക്കെ സ്ലോയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ റോഡിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ റോഡിലേക്ക് കടന്നു ഇവിടെ ഒരു വേറ്റി ഷെഡുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറ്റി ഷെഡിൻ്റെ ഇവിടെ കയറി നമ്മൾ നിൽക്കും എന്നിട്ട് കാണിച്ച് തരാം അപ്പം ദാ നമ്മൾ വേറ്റി ഷെഡിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നാൽ നമ്മൾ വന്ന വഴി ദേ കാണുന്ന മതിൽ കണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ വഴി പിന്നെ ഈ ഇതിലേം കയറി പോകാം അമ്പലത്തിലേക്ക് അതാ വഴിയിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുന്നൊരു വഴിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പള്ളി ചെന്നിട്ട് കാണാം അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് തിരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഇനി തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് പള്ളിക്കകത്ത് കയറി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകാം അവിടെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തിരക്കൊക്കെ കുറവാണ് ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുതലക്കുടം സെൻറ്റ് ജോർജ് ചർച്ച് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഈ കളിത്തൊട്ടിയിൽ കയറി തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ കയറി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാതാവിൻ്റെ ഒരു രൂപമുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണേ 
അപ്പം നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ കയറി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം കടയിൽ പോകണം നമ്മുടെ ആൻസിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളപ്പം നേരെ കടയിലേക്കൊക്കെ പോകുവാണേ അപ്പം നമ്മളത് ആൻസിന് ആൻസ് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് വന്നു ആൻസ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടാ നോക്കിക്കടാ ഇത് എടുക്കടാ എടുക്കടാ ആ അപ്പം ആൻസ് ഇത് ഈ സാധനത്തിന് എത്ര ഇതാക്കാ വേണോ അത് എന്നാൽ അതോടെ അതോടെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എന്നാൽ മതി പിന്നെ ഇത് ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എടുത്തോ അപ്പം നമ്മൾ മുതലക്കൊടുത്ത് വന്നു സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി പള്ളിയിലൊക്കെ കയറി ആൻസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് അടിച്ചൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ പോവുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസിനൊരു ബലൂണൊക്കെ ഇവിടെ കടയിൽ ചേട്ടൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആൻസിൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ കളറ് ചേരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ബലൂണൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പോവാം ആ ആ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് അര അര അപ്പം നമ്മളത് ഇവിടെ കേക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസിൻ്റെ വക ഇതിൽ എഴുതി തരണേ പറഞ്ഞോ പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഒരു കൂട്ടം വാങ്ങാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാ നോക്ക നേരെ നോക്കിക്ക അപ്പം നിനക്ക് കിട്ടും ആ ഏത് സോപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്താൽ ചേണ്ടയിലേക്ക് കൊടുത്തേരെ ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രദേഴ്സ് ബേക്കറിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് സാധനങ്ങളും വാങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ബ്രദേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നീ ഏതാ സോപ്പ് എടുത്തേ ഡറ്റോള് ഹാൻസ് ഡറ്റോള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സ് ബേക്കറി ഞാൻ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കേക്ക് ഇവിടുത്തെ ബൊർമ്മയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ആ ചെണ്ടയിൽ കൊടുത്തേരെ ഇതേ ആ ചെണ്ടയിലെ കൊടുത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാൻസിൻ്റെ വക നമുക്ക് ഒരു കേക്കും ഗിഫ്റ്റും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേക്കറി ഇപ്പം എനിക്ക് കേക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാം വന്ന ആൻസ് ഇവിടെ മിഠായി തപ്പി അടക്കുന്നത് മിഠായി തപ്പി അടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് പൈസ കയ്യിലില്ലടാ അതാണ് വേണ്ട ആ അതാ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏ അതൊന്നും വാങ്ങണ്ട അതോടെ വെച്ചേരെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നു നല്ല പൊടിയൊക്കെ അടിച്ച് വന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻസിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റും സെറ്റാണ് അപ്പം ആൻസ് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തരാനായിട്ട് അപ്പം ആൻസിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് കേക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ആൻസിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റാണ് എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ആൻസിൻ്റെ നിർബന്ധമായിരുന്നു ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് വാങ്ങണം കേക്ക് വാങ്ങണം എന്ന് ഒരു കേക്കെങ്കിലും വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൂട്ടുകൂടത്തില്ല നീ രാവിലെ എന്നാടാ എന്നോട് പറഞ്ഞ് കേക്ക് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കേക്ക് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടില്ല ആ എന്നോട് മിണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ എന്നാൽ പിന്നെ കേക്ക് വാങ്ങാന്ന് വെച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് ബർത്ത്ഡേക്ക് മുറിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അവന് കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അല്ലടാ അല്ലടാ ആൻസ് ഏഹ് എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലേ പറ ഏഹ് 
അല്ലാതെ എനിക്ക് കേക്ക് മുറിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അപ്പൊ മാൻസ് വാങ്ങിച്ച് തന്നതായത് കൊണ്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മമ്മി എന്ന് ആൻസ് എഴുതി മമ്മി എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും വിളിക്കാറൊന്നും ഇല്ല എളി ഓടി എടി ഓടി തന്നാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നമുക്കപ്പം കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം അല്ല ഡാൻസ് ആ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഒരുപാട് നന്ദി ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഒരുപാട് നന്ദി എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുവാണ് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു കേക്ക് കട്ടിങ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധാരണ ദിവസമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസിന് കേക്ക് തിന്നാൻ കൊതിയായത് കൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും പിന്നെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു കേക്ക് മുറിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് നോക്കാം പാ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കേക്ക് മുറിക്കാൻ നിങ്ങളും കൂടെ Happy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday happy happy birthday to me Are you going to go to the house? Happy birthday to me Go go അപ്പതാ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി ഒരുപാട് സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു കാരണം കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരെ ആശംസ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും വാട്സപ്പിലും യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേര് കാരണം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈക്കോ ഒരു കമൻറ്റോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തൊക്കെ പോകും അതിലും ഇന്ന് എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേ വിഷ അറിയിച്ച പലരുടെയും അക്കൗണ്ട് പോലും ഞാൻ അവരുടെ വീഡിയോസ് പോലും ഞാൻ പല കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ കാണുമ്പം എന്താ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാവരോടും എൻ്റെ ആകമഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം വേറൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇത് മാത്രം മതി ഞങ്ങളെ എന്താണ് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഓർത്തിരിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട് അപ്പം കുഞ്ഞൊരു കേക്ക് കട്ടിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പള്ളിയി
കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കേക്ക് പോലും കട്ട് ചെയ്തില്ല അതിന് മുമ്പ് ഇവൻ്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് പിന്നെയും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പായസമൊക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇത്തവണ പായസം പോലും വെച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മൾ കുറേ പ്ലം കേക്കാണല്ലോ വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് വാങ്ങുക എന്നൊക്കെ കരുതിയത് പക്ഷെ അല്ല അട്ടിപൊളി കേക്കാണ് നമ്മൾ തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ പരിസരങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ കേക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സ് ബേക്കറിയുടെ കേക്ക് വാങ്ങി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ മാൻസ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടെയാണോ കൊടുക്കണേ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നീ പാവല്ല എന്നാ നോക്കട്ടെ അതായത് രണ്ട് കൂട്ടോ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയേക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ ബർത്ത്ഡേക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ട് ചേച്ചിമാർ രണ്ട് സാരി തന്നത് അപ്പം മായ ചേച്ചി രജന ചേച്ചി അപ്പോൾ ഇതാ എനിക്ക് സാധനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നീ എന്നിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടിക്കണം യോഗ കൊള്ളാന്ന് അവർ എന്നെ എനിക്ക് എല്ലി പൊളിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ചേട്ടൻ ഒരു കവറിനകത്തൊക്കെ ഇട്ടാട്ട് ആൻസിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നേ പിന്നെ എനിക്ക് ആൻസ് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് നേട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കിട്ടാറില്ല അൻസ് എനിക്കൊരു സാരി വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ കുടുക്കയിൽ ഇട്ട കാശുമുണ്ട് ആ ബ്ലാക്ക് സാരി കുടുക്കയിലെ പൈസ കൊണ്ട് അവർ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ എൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ അപ്പോ അപ്പൊ ദാ ആൻസ് ഒരു ഇത് വാങ്ങിച്ച് തന്നാണ് ഒരു ക്യൂട്ടക്സ് നീല കളറ ക്യൂട്ടക്സ് വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തോ അവിടെ വാങ്ങിച്ച് തന്നേക്കുന്നത് ആ നല്ല അട്ടിപൊളി ഒരു മാല വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആൻസ് നല്ലൊരു ഇതേ ഇത് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മാല വാങ്ങി ഇടുവായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല അല്ല അല്ല ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മാല ഇടുവായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇടാറില്ല പിന്നെ മുത്ത് മാലയിലേക്ക് വാറി അപ്പൊ ഇത് നല്ല അട്ടിപൊളി മാലയാണ് ആൻസ് വാർത്ത തന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് ആൻസ് എനിക്ക് സ്വർണമാല വാങ്ങി തന്നത് അപ്പൊ നേ ആൻസ് എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളി മാല വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ 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 കുട്ട നിന്നെ കൊണ്ട് വേണം ക്യൂട്ടക്സ് ഒക്കെ ഇടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നോക്ക് ആൻസ് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് എടാ എടാ അപ്പൊ എന്റെ ഈ പച്ച മുത്ത് മാല മാറ്റിക്കേടാ എന്നാണ് ആൻസ് വാങ്ങിച്ച് എന്ന മാല ഇടാൻ പോവാ ഇതാ കഴിച്ചേടാ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മാല ഇത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ മെറ്റലൊക്കെ വാങ്ങുമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻസ് എന്നോട് ചോദിച്ചേ ആൻസർ സെലക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആൻസർ സ്വർണമാല സ്വർണമാലയാണ് അവർക്കത്തുള്ളല്ലോ അവിടെ അപ്പൊ ആൻസ് ഞാൻ ഒരുത്ത ആൻസ് മുത്തുമാലയെ വാങ്ങിയെന്ന് കേട്ടോ അവർത്തെ അടിപൊളിയുള്ള ആൻസ് ആൻസ് ഇത്രയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല മുത്തുമാലയാന്ന് അതെ എത്ര രൂപയായിക്കോട്ടെ മുത്തുമാല ഞാൻ മുത്തുമാലയാന്ന് ഓർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നല്ലോ ഡാ ഏത് മാലയായിരുന്നു അപ്പൊ അതെ നല്ലൊരു മാല ആൻസ് വാങ്ങിച്ചെന്ന് എല്ലാവർക്കും ആൻസിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാണിച്ചടാ ക്യൂട്ടക്സ് കാണിച്ചടാ അപ്പൊ ആൻസിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആൻസിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല കേട്ടോ ആൻസ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിട്ട് ആൻസിന്റെ ഒരു ഉമ്മ ആകട്ടെ ആനശുട്ടറിന്റെ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കട്ടെ ആനശൂട്ട ആനശൂട്ടറിന്റെ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം വാങ്ങി പൈസ കൊടുത്ത് പോരാന്ന് എടുത്ത് ഒരുത്ത പറയാ എനിക്ക് ഇത് ഇത് വേണമെന്ന് ഒരു കൊല്ലം എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാൻ ഒരുത്തരം കടയിൽ കയറി പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്താ വാങ്ങണേ അത് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോടാ അപ്പൊ 
ഞാൻ ഇവൻ എന്ത് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നേ അന്നേരം ആനസ് കൂട്ടണം അവിടെ നിന്ന് കളിപ്പാട്ട് തപ്പി അടക്കുന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാം അവൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് കമ്മല് വാങ്ങിച്ചു അത് എൻ്റെ ഇപ്പോഴും എടുക്കൊണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് എൻ്റെ ആനസ് കൂട്ടൻ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്ന അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ വീഡിയോ വൈൻഡ് ചെയ്യണം എടാ ഇത് ഇട്ടിട്ട് നീ മൂടിക്കാട ആനസേ അതാണോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞു ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും കമന്റ് ഷെയർ സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ തരണം തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് മറക്കരുത് എന്ത് അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം അപ്പൊ ഇങ്ങ് വാ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് അമ്മച്ചി ഇരുന്ന് ഉറക്കം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മച്ചി അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല അമ്മച്ചി ഉറക്കം നോങ്ങുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ട് കണ്ടേ കണ്ടേ അപ്പോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഓളം ഓപ്ഷൻ തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും വരേക്കും